हेलो बच्चों लेट सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड द इक्वेशन माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस इंटेग्रल एक्स होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस इंटेग्रल एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो वेयर इंटेग्रल एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस इक्वल टू एक्स हैज नो इंटेग्रल सोल्यूशन then all possible values of a lies in interval char option de rakhe hain to dekho jo equation hai ye hai minus 3 into x minus integral x whole square plus 2 into x minus integral x plus a square is equals to 0 देखो x माइनस इंटेग्रल एक्स इसको तो आप लिख सकते हो फ्रैक्शनल एक्स तो ये इक्वेशन बन जाएगा माइनस थ्री फ्रैक्शनल एक्स होल स्क्वायर प्लस टू फ्रैक्शनल एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो फ्रैक्शनल एक्स को हमने सपोज कर लिया t तो अब ये बन जाएगा माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस ए स्क्वायर इज इक्व टू जीरो आप इसको ऐसा लिखो ए स्क्वायर इज इक्व टू थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी वेयर टी इज इक्व टू फ्रैक्शनल एक्स तो आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है जीरो और मैक्सिमम वैल्यू होती है वन वन के इक्वल नहीं होता वन से छोटा रहता है तो जो टी की वैल्यू लाई करेगी वो हमेशा जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगी तो अब देखो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी का तो देखो थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी इसका जो ग्राफ आएगा ये तो एक क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक के दो रूट आ गए एक रूट आ गया जीरो एक रूट आ जाएगा टू बाई थ्री तो देखो आपका कंडीशन है कि t की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो और वन के बीच में लाई करनी चाहिए t लाई करेगा जीरो से लेके वन के बीच में तो इस ग्राफ के केवल उसी वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे जो जहाँ t की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है तो देखो दिस इज टी इज इक्व टू जीरो और t इज इक्व टू वन लाइन को प्लॉट करोगे तो ये जो लाइन आ जाएगा दिस लाइन इज t इज इक्व टू वन तो इस क्वाड्रेटिक के उस पोर्शन को डिस्कार्ड करो जो वन से आगे है t इज इक्व टू वन से आगे के पोर्शन को डिस्कार्ड कर दो और t इज इक्व टू जीरो से पीछे के पोर्शन को डिस्कार्ड कर दो तो अब ये जो ग्राफ आ गया y इज इक्व टू थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी वेयर टी जीरो टू वन तो यहाँ पे जो हम ग्राफ एक्सेप्ट करेंगे ऐसा ग्राफ लेंगे ये पॉइंट है जीरो जीरो ये पॉइंट है वन वन और ये जो पॉइंट आ जाएगा इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा इट विल बी वन बाई थ्री एंड माइनस वन बाई टू आपको पता होगा वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है दिस इज माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए तो ये जो थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी इसकी जो वैल्यू लाई करेगी थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी इसकी जो वैल्यू लाई करेगी ये लाई करेगी फ्रॉम माइनस वन बाई थ्री टू वन अब देखो थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी इसकी जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर के इक्वल है तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू लाई करेगी ये किसके बीच में लाई करेगी माइनस वन बाई थ्री से लेके वन तक अब ए स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव तो ए स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू लाई करेगी ये जीरो से लेके वन के बीच में इसका मतलब ए की जो वैल्यू लाई कर जाएगी ये माइनस वन से लेके वन के बीच में इसको लेके चलिए फर्स्ट 
अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि द इक्वेशन हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है द इक्वेशन हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर दिस इंप्लाइज फ्रैक्शनल x नॉट इक्वल्स टू जीरो दिस इंप्लाइज t नॉट इक्वल्स टू जीरो अब देखो एट t इज इक्वल्स टू जीरो जो थ्री स्क्वायर माइनस टू टी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है तो थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है ए स्क्वायर के इक्वल है दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है तो ये क्वेश्चन में दे रखा है सिंस टी नॉट इक्वल टू जीरो सो ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो इसको लीजिए सेकेंड अब ए की वैल्यू आप जीरो एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फ्रॉम वन एंड टू ए की जो वैल्यू आई माइनस वन से वन के बीच में इसमें से आप ए की वैल्यू जीरो को डिस्कार्ड कर दो तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी ए बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो यूनियन जीरो टू वन और आपका जो ऑप्शन आ गया Your correct option is option A. I hope you understood well. Thank you.